வணக்கம் இப்பொழுது வயத்துல குழந்தையோட அசைவு எப்ப வெள்ளம் இருக்கணும் அதிகமா இருந்தா நல்லதா என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விதமான மாற்றங்களை சந்திப்பது உண்டு குறிப்பாக குழந்தையின் அசைவு ஆனந்தம் தரும் இந்த நிகழ்வு குறித்து சற்று விளக்கமாக பார்க்கலாம் கர்ப்பிணிகள் கர்ப்ப காலம் முழுவதுமே ஒருவித எதிர்பார்ப்போடும் பரவசத்தோடும் இருப்பார்கள் அதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வயிற்றில் வளரும் குழந்தையின் அசைவு பயம் கலந்த சந்தோஷத்தை இரட்டிப்பாக்க செய்யும் ஒவ்வொரு நாள் தொடங்கி பிரசவ காலம் வரையிலும் கூட அசௌகரியங்கள் தாண்டி என்ன குழந்தையாக இருக்கும் அவர்களுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் எப்படி வளர்க்கலாம் போன்ற விட்டு விடுதலுக்கு நடுவே அற்புதமான தருணங்களையும் உணர்வது உண்டு அப்படியான நேரம் என்றால் அது குழந்தையின் அசைவை உணரும் தருணம் என்று சொல்லலாம் இந்த அசைவுகள் மூலம் குழந்தையின் மனநிலையை கூட உணர முடியும் என்கிறது ஒரு ஆய்வு இது குறித்து பார்க்கலாம் அசைவு தெரிவது எப்பொழுது என்றால் ஒரு பெண் தனது முதல் கர்ப்பத்தின் பொழுது இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து வாரங்களில் உணர்வார்கள் சிலருக்கு இது முன்பும் அல்லது பின்பும் உணர்வார்கள் அதே இரண்டாவது கர்ப்பமாக இருந்தால் நான்கு மாதங்களின் இறுதியில் இதை உணர்வார்கள் முதலில் குழந்தையின் அசைவு வயிற்றிற்குள் பட்டாம்பூச்சி சிறகடிப்பது போன்று மென்மையாக இருக்கும் இது குழந்தையின் வளர்ச்சியை குறிப்பிடும் அதன் பிறகு படிப்படியாக சிசுவின் அசைவு வேகமாக மாறும் வாரங்கள் செல்ல செல்ல குழந்தையின் அசைவு சற்று பலமாகவும் உண்மையில் உதைக்கவும் கூடும் சமயத்தில் வயிறு முழுவதுமே அசைவை கூட உணர முடியும் இந்த அசைவுகள் தொடர்ந்து இருக்காது அப்பொழுதுதான் உண்டாகும் ஆனால் மாதங்கள் செல்ல செல்ல குழந்தையின் அசைவும் சிலவற்றை உணர்த்தும் இந்த அசைவிற்கு மருத்துவர்கள் கூறும் காரணங்களை பார்க்கலாம் முதல் அசைவு குழந்தையின் முதல் அசைவானது குழந்தை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது மெதுவாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் தன் கை அல்லது கால்களை நீட்டும் பொழுதுதான் அடி வயிற்றில் ஒரு சிறிய படபடப்பை உணர முடிகிறது குழந்தையின் இந்த முதல் அசைவு அதிலும் முதல் கர்ப்பத்தில் உண்டாவதை அவ்வளவு எளிதில் மறக்க முடியாது அசைவுகள் எப்பொழுது அதிகரிக்க தொடங்கும் என்றால் உங்கள் உடலை நீங்கள் நீட்டி அசைக்கும் பொழுது குழந்தையும் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் அப்பொழுது சற்றே வளர்ந்த கை கால்களால் நீந்த கூடும் கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் இடது பக்கம் படுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவார்கள் இது வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கும் தாய்க்குமான ரத்த ஓட்டத்தை தடையின்றி கொண்டு செல்லும் இடது பக்கம் படுக்கும் பொழுது கர்ப்பிணிகள் வயிற்றில் குழந்தையின் அசைவை அதிகமாக உணர்வார்கள் அதற்கேற்ப குழந்தையும் அதிக இடைவெளியின்றி அசைந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி அசைவதால் அது குழந்தைக்கு ஆபத்து என்று பயந்து விட வேண்டாம் குழந்தையின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் அற்புதமான தருணம் என்று நினைத்து மேலும் மகிழ்ச்சி அடைய இந்த குழந்தைகள் அதிக சுறுசுறுப்புடன் அபரிபிதமான மூளை வளர்ச்சியையும் கொண்டிருப்பார்கள் வயிற்றிற்குள் சுறுசுறுப்பாய் உதைத்துக் கொண்டும் நீந்தி கொண்டும் அம்மாவை தொல்லைப்படுத்தும் சேட்டை குழந்தைகள் அபரிமிதமாய் இருக்கும் கர்ப்பத்தின் மூன்றாவது டிரைமிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த காலத்தில் குழந்தையின் அசைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் பகல் பொழுதில் நீங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது உங்கள் உடல் அசைவை கருவில் இருக்கும் குழந்தை தாளாட்டுவது போல் உணர்வதால் அமைதியாக அழகாக தூங்கி விடுகிறது இரவு நேரங்களில் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கும் பொழுது குழந்தைகள் விழித்துக் கொள்வதோடு உங்கள் அமைதியை விரும்பாமல் உதைக்கிறார்கள் அதனால் தான் எழுந்து நடந்தாலோ ஏதாவது வேலை செய்யும் பொழுதோ குழந்தையின் அசைவு குறைவாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்களின் உணர்ச்சிகள் இன்பம் மகிழ்ச்சி எல்லாமே குழந்தைகளும் உணர்வார்கள் நீங்கள் உள்ள உணவின் சுவையை வேண்டியும் அசைவும் இருக்கும் உங்கள் பேச்சு குரல் அமைதிக்கு ஒரு அசைவு இருக்கும் அதிகப்படியான இறைச்சலுக்கு ஒரு அசைவு இருக்கும் இப்படி குழந்தையின் அசைவை அதிகமாக உணர்வீர்கள் கர்ப்ப காலத்தில் மூன்றாவது டிரைமிஸ்டரில் குழந்தையின் அசைவு அதிகமாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து மூன்று மணி நேரம் குழந்தையின் அசைவு இல்லாமல் இருந்தால் கவனியுங்கள் பிறகு ஒரு டம்ளர் குளிர் நீரை குடித்துவிட்டு சிறிது நேரம் காத்திருங்கள் இப்பொழுதும் குழந்தையின் அசைவை நீங்கள் உணரவில்லை என்றால் மருத்துவரை தாமதிக்காமல் உடனே அணுகுங்கள் அதே நேரம் பிரசவ காலத்தின் இறுதியில் நீங்கள் இருந்தால் குழந்தையின் அசைவை குறைவாக உணர்வீர்கள் இப்பொழுது குழந்தை வெளியே வர தயாராக இருப்பதால் குழந்தையின் அசைவு விரைவில் உணரலாம் அதனால் குழந்தையின் அசைவு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் வயிற்றின் மீது கை வைத்து தடவி கொடுங்கள் குழந்தை உங்கள் அரவணைப்பு உணர்ந்து அமைதியாகி விடுவார்கள்